前那期视频都看了吧？咱们老王最近准备自立门户啊，哎，形象都开始树立起来了，小口红都涂上了。结果呢，啊，不知道哪出了问题，得吞炎了。咱们今天就准备用纯天然无添加的胭脂虫给它做一个无法蚕丝口红，这么大的尖子哦，下面这个白白的就是胭脂虫，不对吧？我怎么看人家博主那个拿过来一个绿色的仙人掌，上面密密麻麻全是白点怎么咱们买这这么稀疏啊？这能对了吗？还好我买了三箱。这更少，这纯纯仙人掌啊！咱就是说，这商家你仙人掌都没养好就卖啊！我有种感觉，就是换选题吧，现在趁还来得及，咱们这期就拍养仙人掌。我这可是买了整整十五片仙人掌啊！咱们就跟拆盲盒一样，看看到底有没有胭脂虫。纸上有，面上一点没有啊！哎呀，你看都在纸上，为什么包纸啊？本来这个仙人掌就挺稀缺的，还给我发了个带动的，你看看。果然，我买的十五片仙人掌啊，只有第一片咱们拿到了这个，它是最让我满意的，起码咱能看见。三百块钱啊！我在卖家的说明里看了啊，一支口红大概需要零点三克的色素，咱就说零点三克这十五个匀一匀，抠一个看看，验验货，把它捏碎。哦，你看，就是这种紫红紫红的。我、嗯、怎么这么新、呃？为什么这么新啊？但是这个感觉远远的看，像它捏爆了一个桑葚，哎，它能染头发，把它留下，把它养起来。好的，今年的爆款就靠仙人掌了。来吧，咱们水晶琉璃玻璃小碗抠一下啊！哇，不知道的以为把这个仙人掌刮的血淋淋呢。这就是一个仙人掌的量，这叫量，这还不如我酒量。虫它只吃仙人掌吗？它不吃别的吗？所以今天如果我想做一个口红的品牌，我需要有一个口红的工厂，还需要有一个养殖仙人掌的基地。没错，英国殖民了澳大利亚，用整个澳大利亚来种仙人掌养胭脂虫。你也去澳大利亚买，从新媒体业转行种植业。嗯、我刚才称过了啊，我们这个碗是四百一十三克，咱们看看。有十克，真的假的、啊？十克胭脂虫弄出来零点三克色素，肯定没问题。好了，咱们这仙人掌正儿八经的，我把它种起来，养出来的胭脂虫可以让陈哥做个口红，养出来的仙人掌咱们就可以让黄小婵或者是梅子做吃的。三百块钱花真值啊！四期选题，咱们十克的胭脂虫送到烤箱里去烘个干。现在虫子都已经烤得嘎嘣脆了啊，咱们。直接整到研磨碗里。下次又再问了，为什么不用破壁机？这玩意儿用破壁机还不够挂壁的呢。它现在变得看起来有点粉红，你们看看呢？那感觉没有刚才那么红了。来来来，都别眨眼啊！咱们趁热。哦，贼红！这就是小羊皮三幺五啊，这起码能灌出十管来吧？奥仔，给你一管啊，送给女朋友。咱们现在过滤一下啊。烦死！挂了一下道具，那不对。这是我今年见过最快的过滤，红酒的颜色的。现在这步叫去虫流水，这过滤加沉淀还得等一会儿，所以咱们现在做口红纸。这个以前的口红纸就是电视剧里面演的那种抿的那种，达官贵人家用的都是用蚕丝做的纸，普通人家用的就是油纸。咱们肯定得往达官贵人那个方向努力。先等水烧开啊，看收拾仓库的时候收拾出来一包，当时拍蚕丝被的时候遗漏的道具，没有白花的钱，为什么会想？他是不识别这个碗吗？我用错了，假蚕丝。哦，怎么那么臭啊？久了不玩，他都忘了他是臭的了。我估计棉花糖也差不多就是这个原理了。这个画面有点治愈哈，虽然手有点累。奥仔，一会儿你能帮我缠一会儿吗？嗯，说这。可以可听说一个蚕丝得缠一千米，千米蚕丝消耗一个奥仔。咱就是说，这个团队没有能够做一个自动旋转机的能力，只能不停的换人上去转啊。回连纺丝织布都学会了，要是哪天穿越回古代，应该能生存下去。看看，都已经不透明了。这是一个正常的
产检，这是被我们抽丝后的产检，所以我们离这一千米还差着感觉五百米呢。咱们现在要让它定型啊，它现在都还是独立的一根丝一根丝的，我们需要把它泡在根茎提取液里面，然后让它变成一整片连在一起的，才能成为最后那个敏的口红纸。根茎提取液，把我们的纸泡进去。啊，哎呦！我先下班了。美好的一天从熬色泥开始啊！来吧。哦。它现在看起来倍儿紫倍儿紫的，但是咱们煮完以后，它应该就没那么紫了。这颜色不性感啊，是我没涂过的颜色。它有可能在某一个瞬间突然变高，应该不会哈、啊。蓝莓果酱完成，你看一下，先放一边，处理一下昨天的蚕丝。你看它现在经过那个胶以后，你再剥它，它已经没有缝了，它已经全部粘合在一起了。昨天那个剥了像弹琴一样。不瞒你们说，这个灯笼还是王秘书买来，想说我们做灯有牛肉，被我否了。我说这能做出来吗？不可能。我真的是一把做蚕丝的好手，这能做多少个口红纸啊？马上妇女节了啊，咱们给公司女同事一人俩。我们经过一致讨论，先剪一张，万一出什么幺蛾子，咱们把这一张分成九片吧，一个嘴那么大，可以吧？让我们的胭脂虫浸泡到我们的蚕丝上。Oh. 我最喜欢这种了，浓浓的果浆色，就是那种独厚的颜色。这个古法口红里面除了胭脂虫啥也没有啊，绝对健康。咱们老王的嘴唇这玩意保住了、嗯，像不像晾了九片猪肉脯？这个颜色现在肉眼看着有点深啊，但是晾干之前咱谁都拿不准。今天是我们古法做口红的第三天了啊。是不是有点古法口红纸那味儿了？快我试试！哎呀哎呀哎呀，压着我的腿了！你看咱这纹理，咱这蚕丝整的，哎，一看就是嘴感很好，<笑>从来没用过这种。他他现在看着深，他一会儿不一定深，你试试，轻轻的啊，轻轻的。好看是，挺好的。你讲，你需要把它抿开。对，古法它都不会特别匀的抿开啊！张嘴，为什么哈哈呀？哈哈，是我觉得颜色真好看。<笑>什么颜色、啊？<笑>你们觉不觉得这个颜色其实特别适合王秘书？就是那种港风的感觉。这样，给你拍一组港风大片港风啊，大片儿。哟，原来在苦咖啡，让我沉迷彻夜难眠，被我一个人煮咖啡，像落地的大雁。怎么样？你看我说是。你吧，好看吧？咱就是说，不同的颜色得放在不同的风格上才合适啊！我瞅你这架势，光颜色纯天然还不行，润唇膏还得给他安排一支